안녕하세요. 곰손도 뜨개질 할수 있는 곰손 뜨개입니다. 오늘 갖고 온 작품은 링구사로 만든 버키데지인데요. 요거 링구사라서 굉장히 포근하고 따뜻해요. 그리고 제가 털실 두 개를 합사해서 만들었기 때문에 이렇게 두툼하고 또 힘이 있습니다. 긴뜨기로 떠서 쉽고 빠르게 제작하실 수 있습니다. 그리고 요거는 세련된 블랙 색상 그 다음에 요거는 내추럴한 자연스러운 색깔의 카멜 색깔 요렇게 있어요. 자, 퇴근하고 만들어서 내일 출근할 때 쓰고 갈수 있는 모자 한번 만들어 볼까요? 재료 소개하겠습니다. 오늘은 이렇게 두 개의 털실을 합사해서 쓸 건데요. 요거는 링구사 털실이고요. 제가 선택한 건 알파 링구입니다. 요거 한 볼에 50g 이게 드는데 두개 정도 필요하고요. 요거는 아이돌 실이고요. 요거는 한 볼에 45g이 되어 있어요. 요거는 인형 뜨는 그런 실로 쓰는 거라서 아크릴과 합사되어 있는 면실인데요. 굉장히 색깔의 종류가 다양해서 여러분들이 선택하시기에 편해요. 요거 링구사를 원하는 색깔을 하나 선택한 다음에 비슷한 색깔로 선택하면 자연스럽게 어울리게 예쁘게 뜨실 수 있어요. 제가 모자를 떴던 색깔들 아래에 정보 더보기란에 적어 놓겠습니다. 저는 잘 보이게 하기 위해서 이렇게 다른 색깔로 믹스를 했는데요. 요거 두 개도 잘 어울려서 또 예쁘게 쓸수 있습니다. 그 다음에 두 개를 합사해서 같이 뜨기 때문에 큰 코바늘을 사용할 거예요. 시포 코바늘 사용할 거고요. 돗바늘 가위 있으면 되고요. 마커 있으면 됩니다. 이렇게 실두 개를 하나씩 빼서 쓰는데요. 링구사는 안에서 뽑아서 쓰면 이게 꼬불꼬불 이렇게 링이 달려있는 이 고리 때문에 꼬일 수가 있거든요. 겉에서 뽑아서 쓰세요. 이렇게 하고요. 이거 안에서 뽑아서 써도 됩니다. 이렇게 그래서 두 개를 함께 잡고 이렇게 뜰 거예요. 제가 먼저 링구사로 링구사 실이랑 같이 해서 떴더니 코의 모양이 너무 안 보여서 여러분들이 보시기에 안 좋을 것 같아요. 그래서 제가 다른 털실로 갖고 왔는데요. 여기 이 굵은 털실이 링구사라고 생각하면 되고요. 요거는 아이돌 실, 색깔 있는 실 그걸로 생각하고 떠보겠습니다. 먼저 여러분 이렇게 매직 링을 만들게요. 여기서 두개 만나는 부분을 꼭 잡아주고요. 실을 이렇게 잡아줍니다. 가운데를 잡았어요. 그리고 여기 원 안에다가 시포 코바늘을 넣습니다. 실을 당겨오세요. 하나 그러면 이렇게 고리가 걸리게 돼요. 이때 사슬 두 개를 만들어주세요. 한번 잡아당기고 또한번 잡아당기고 이렇게 두번 잡아당겨서 사슬 두 개를 만들었어요. 하나, 둘 그러면 이게 첫 번째 코예요. 기둥 사슬도 코라고 생각하고 합니다. 우리는 긴뜨기를 만들 거라서 이렇게 기둥 사슬을 두개 만들었어요. 그 다음에 긴뜨기를 이원 안에 여덟 개를 더 만들어서 총 아홉 개를 만들어 주세요. 해볼게요. 실 한번 감고 원 안에 넣습니다. 그리고 실을 잡아당기고요. 그러면 코바늘에 3개가 걸리죠? 이때 실을 당기는데요. 실은 이렇게 코바늘을 나를 보는 방향 쪽으로 갈고리가 있는 걸 아래로 돌려주세요. 그리고 잡아당깁니다. 이렇게 한 번에 잡아당기면 편하게 할수 있어요. 하나, 둘. 지금 긴뜨기 두개 있어요. 다시 한번 더. 실 감고 원 안에 넣어서 실을 당겨옵니다. 3개 걸렸을 때한 번에 잡아서 빼주세요. 긴뜨기 3개 이렇게 9개 만들게요. 
자, 이렇게 아홉 개 만들었어요. 개수를 세실 때는 링구사가 있으면 이 모양이 안 보일 거예요. 이렇게 벌려서 보면 긴뜨기와 긴뜨기 사이에 구멍이 크게 이렇게 보입니다. 요거 그래서 구멍의 개수로 세면 돼요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 아홉 개 됐어요. 긴뜨기. 여기 기둥사슬까지 포함해서 아홉 개예요. 그리고 나면 여기 꼬리실을 잡아당기면 여기 구멍이 작아질 거예요. 그러고 이렇게 코들이 모여서 원이 됩니다. 그리고 첫 코는 여기 마커 표시를 빼고 마커 표시 자리에 빼뜨기를 하면 돼요. 빼뜨기 당겨와서 두 개의 이때 엎어서 빼뜨기를 합니다. 이렇게 합니다. 그 다음 이제 2단을 뜰게요. 기둥사슬을 원래 두개 만들어야 하는데요. 저는 여기서부터는 기둥사슬을 하나만 만들게요. 이게 두 개씩 만드니까 길이가 더 길어지더라고요. 코바늘이 이렇게 굵은 거라서 그런 것 같아요. 그래서 사슬을 조금 길게 빼고 이렇게 고리를 좀 길게 빼고 사슬을 만들게요. 자, 이렇게 하고 이게 첫 번째 코 표시합니다. 방금 만든 사슬에 이렇게 걸어주세요. 그 다음 이제 코마다 긴뜨기를 두 개씩 넣어서 코늘림을 할 거예요. 원형뜨기의 방식입니다. 이렇게 벌려보면 긴뜨기 사이사이에 구멍 있죠? 여기 구멍에다가 할 거예요. 지금 여기 링구사로 뜨면 여기 구멍이 잘안 보이거든요. 이걸 이렇게 벌려서 이 구멍으로 떠주세요. 이렇게 코를 구별하기 어렵기 때문에 이렇게 합니다. 지금 방금 빼뜨기 한 자리 여기거든요. 여기도 코예요. 여기에도 긴뜨기를 하나 넣습니다. 긴뜨기 하나 해주세요. 빼와서 긴뜨기. 그러면 기둥사슬 한 개, 긴뜨기 한 개, 두개한 거예요. 그 다음에 바로 옆에 또 구멍 보이죠? 여기다가 긴뜨기 두 개, 코늘림을 합니다. 두 개씩 넣어서 총 여덟 개를 만들어주세요. 이렇게 벌려서 실 감고 구멍에 넣어서 당겨옵니다. 쭉 빼오고 긴뜨기 이렇게 여기도 쭉 빼서 긴뜨기 두 개씩 해볼게요. 자, 제가 18개를 떴어요. 18개를 떴는지 확인하는 방식은 이렇게 벌려서 여기 구멍이 보이면 하나, 둘, 셋 이렇게 하면 되거든요. 지금 뜨고 있는 거 이걸로 예시로 보여드릴게요. 잘안 보이죠? 그렇지만 여기 구멍은 사이사이에 넣어서 손가락으로 개수를 셀 수가 있어요. 이렇게 하면 됩니다. 그래서 지금 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다, 열여, 열일곱, 열여덟, 열여덟 개 있어요. 여기 첫 번째 코 표시 보이죠? 여기다가 빼뜨기 합니다. 마커를 빼고 빼뜨기 구멍에 넣어서 두개 걸렸을 때 덮어 씌워서 빼뜨기 그 다음에, 그 다음에도 조금 길게 뺀 다음에 사슬 하나 만들고 첫 번째 코 표시합니다. 그리고 나서 하는데요. 이번에는 긴뜨기 한개 뜨고 코늘림. 하나 뜨고 코늘림이에요. 코늘림은 각 코에 마다 긴뜨기를 두 개씩 넣는 거예요. 하나의 자리에 두 개를 넣어서 코를 늘렸다. 그런 의미거든요. 코늘림이에요. 자, 여기 우리 빼뜨기 한 자리에는 기둥사슬 하나 있죠? 이거 한개한 한 거고요. 그 다음에 이렇게 
방금 빼뜨기 자리 옆에 이렇게 벌려보면 또 구멍 있죠? 여기다가 코 눌림으로 긴뜨기 두 개. 그 다음에 구멍 벌려서 하나. 코 눌림으로 두 개. 하나, 두 개, 하나, 두 개. 쭉 돌아가면서 3단을 뜨는 거예요. 그렇게 3단을 뜨면 9, 3, 27. 27개가 됩니다. 자, 해볼게요. 빼뜨기 자리 하나 했고요. 그 다음에 구멍. 실 감고. 넣어서 3개 걸렸을 때 긴뜨기 실 감고 같은 자리 넣어서 실 당겨오고 3개 실을 또 감아서 빼옵니다. 긴뜨기 2개 코 눌림 이렇게 하는 거예요. 여기 1개 하고 그 다음 자리 구멍에 코 눌림 이렇게 쭉 돌아가면서 쭉 해보겠습니다. 자, 이렇게 마지막 것까지 했고 총 개수는 27개였어요. 이제 빼뜨기 또 합니다. 계속 하다 보니까 방식이 눈에 보이죠? 첫 시작은 기둥사슬 한개 만들고 좀 길게 빼서 한개 만들고 원형뜨기로 쭉뜬 다음에 빼뜨기 이 방식이에요. 자, 조금 길게 뺀 다음에 사슬 하나 만들고 마커 표시 그 다음 단 해볼게요. 우리가 하나 뜨고 코 눌림 했어요. 요번엔 두개 뜨고 코 눌림이에요. 그 다음 단은 세개 뜨고 코 눌림 그 다음 단은 네개 뜨고 코 눌림 이런 식으로 늘어납니다. 자, 여기 빼뜨기 자리는 건너뛰고 그 다음에 하나 하나, 둘, 두개 뛰고 코 눌림이죠. 그 다음 코에 두개 뜨고 긴뜨기 두개 뜨고 하나, 둘 썼어요. 이제 코 눌림 여기 사이 구멍에다가 긴뜨기를 두 개를 넣어주세요. 하나, 둘 그리고 다음에 하나, 하나 다음 코마다 하나, 하나, 두개 넣었어요. 그 다음에 코 눌림 하나, 둘, 코 눌림으로 두 개. 이렇게 합니다. 쭉 돌아가면서 또 뜨면 돼요. 그러면 9, 4, 36, 36개가 나올 거예요. 자, 해볼게요. 여기 마커 보이고 마지막 코 위치예요. 하나, 둘, 두개 떴고 코 눌림이에요. 코 눌림. 두 번. 됐어요. 그리고 모두 개수 36개 맞습니다. 이렇게 원형으로 점점점 늘어나고 있어요. 자, 마지막 거에 또 빼뜨기 하고요. 이제 규칙이 보이시죠? 긴뜨기를 코마다 한 코씩 늘어나게 뜨고, 그 다음에는 코 눌림을 하면 돼요. 자, 여기 빼뜨기. 하나, 둘 뜨고 코 눌림을 했으니까 그 다음 단은 하나, 둘, 셋 뜨고 코 눌림 그 다음 단은 하나, 둘, 셋, 넷 뜨고 코 눌림 이렇게 하면 됩니다. 이러면 원형 뜨기가 쭉쭉쭉 늘어나는 거예요. 그래서 이제 머리 크기 맞춤으로 여러분들의 사이즈를 늘려서 원형 뜨기를 하고 그 다음에 모자의 옆면에 해당되는 머리 둘레 여기 부분 여기를 뜰 거예요. 자 우선은 머리 위 모자의 윗 부분 쭉 이어서 떠볼게요. 자 이제는 요거로 하지 않고 원래 우리가 링구사로 뜨던 거 요걸로 뜰 거예요. 자 제가 원하는 크기만큼 쭉 뜨고 오겠습니다. 아까 시안으로 이렇게 원형 뜨기 보여준 거 있잖아요. 제가 요거 빼뜨기 한 다음에 실 끊어서 숨겼더니 이렇게 예쁜 컵받침이 됐어요. 여러분도 짜트리실 이렇게 활용하시면 좋을 것 같아요. 잠깐 보여드렸어요. 그리고 제가 뜬 거, 링구사로 뜬거 이렇게 크게 만들었는데요. 요거 지름이 16cm예요. 그리고 이건 M 사이즈 기준으로 만들었고 6단까지 뜬 모습입니다. 여러분들이 S 사이즈로 뜨게 되면 5단까지 뜨고 지름이 14cm 정도 나올 거예요. 그 다음에 라지 사이즈는 그거보다 한단 크게 7단까지 뜨면 되는데요. 18cm 지름이 나올 거예요. 제가 57 머리 둘레인데요. 57cm로 
되어 있을 때 3.14로 나누면 지름이 18. 얼마 얼마 이런 식으로 나올 거예요. 근데 그렇게 크게 18cm로 뜨게 되면은 이 모자의 신축성도 있어 가지고 이게 뭐 모자가 너무 크게 나오거든요. 그래서 하, 살짝 작게 떠서 하면은 딱 맞게 쓰실 수 있어요. 그러니까 여러분들의 머리 사이즈와 지름의 길이를 생각해 보시고 만드시면 됩니다. 자 그럼 이제부터는 모자의 옆면, 옆면을 뜰 거예요. 모자의 옆면은 코마다 한 코씩 코늘림이 없이 쭉 돌아가면서 계속 뜨면 돼요. 이거 정말 쉬운 부분인데요. 자 여기서 중요한 거는 첫코 표시예요. 보세요. 자 기둥사슬 하나 만들고 첫 코를 표시합니다. 그리고 이제 코마다 한 코씩 뜨면 돼요. 이렇게 우리 벌려서 구멍이 보이는 거 있죠? 여기다가 긴뜨기 한 개씩 넣는 거예요. 코 늘림 없이 그냥 쭉 계속 뜨면 됩니다. 그리고 첫 코가 나오면 빼뜨기를 해주세요. 근데 그때 빼뜨기를 할때 지금 방금 코 늘림 끝난 단 여기 있죠? 여기 원형뜨기가 끝난 곳 여기에다가 이렇게 첫코 표시 밑에 기둥사슬에다가 이렇게 걸어주세요. 마커를 하나 더 걸어서 여기는 원형뜨기 끝 여기서부터는 모자의 둘레 부분 평단을 뜨는 거예요. 코마다 한 코씩의 긴뜨기를 뜹니다. 모자의 둘레가 길이가 높이가 어느 정도 될지 측정하기 위해서 마커를 하나 더 걸었어요. 요거는 기둥사슬에 이렇게 걸었습니다. 그리고 쭉 떠주시면 됩니다. 해볼게요. 네, 제가 모자의 옆면을 뜨고 왔습니다. 여기 원형 뜨기를 하고 코늘림이 없이 쭉 떠오면 이렇게 바구니 같은 느낌으로 이렇게 나옵니다. 이게 모자의 옆면이고요. 이제 다음으로는 모자의 챙 부분을 하면 돼요. 여기까지 뜬 거는 지금 여기 원형 뜨기의 마지막 거기 사슬에다가 기둥 사슬에 이렇게 걸었는데요. 그거 다음에 여기 구멍 보이죠? 구멍 하나 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 칠단까지 이렇게 뜬 거예요. 그리고 이거 코의 개수를 한번 세보세요. 그러면 우리가 구의 배수로 만들었기 때문에 그 개수가 나오는데요. 미디엄 사이즈로 했을 때는 54개가 나옵니다. 그리고 어, 여기 옆면 뜬 거. 길이를 재볼게요. 길이는 8cm가 나옵니다. 여기 마커는 마커가 있는 곳 다음 단부터가 모자의 둘레 단이었죠? 8cm였어요. 자, 모자의 챙은 여기에 남아있는 코수의 다음으로 다음 단으로 생각하면 되는데요. 원형뜨기를 했을 때 54개 이거는 네코하고 코늘림 한 다음에 끝났어요. 그럼 다섯 코하고 코늘림을 해주면 되는데요. 이게 기억이 안날 수도 있어요. 그럼 어떻게 하냐면 총 남아있는 개수를 9로 나눠보세요. 저는 54개니까 6개가 나오거든요. 거기서 빼기 1을 하세요. 그러면 다섯 개가 남죠? 다섯 코하고 코늘림을 하는 그 기준으로 가면 됩니다. 스몰 사이즈는 네 코하고 코늘림으로 하고요. 그 다음에 라지 사이즈는 여섯 코하고 코늘림으로 합니다. 자, 그 기준으로 할 거예요. 여기에 빼뜨기를 하고 원형뜨기 한 단하고 그 다음에 평단 한단 이렇게 할 거예요. 쭉 빼서 코바늘이 두개 들어간다 생각하고 넉넉하게 뺀 다음에 사슬 하나 만들고 첫코 표시합니다. 그 다음에 긴뜨기 긴뜨기는 다섯 코 하겠습니다. 하나 했고요. 둘셋 
넷, 다섯, 다섯 코를 하고 코늘림을 합니다. 코늘림, 한 코에 두 개. 그 다음에 또 다섯 코 하고 코늘림 합니다. 다시 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 하고 코늘림. 이렇게 쭉 돌아갈게요. 자, 제가 지금 여기 모자의 챙 부분 첫단 시작했는데요. 쭉 하고 이제 끝났어요. 이거 하실 때 여러분이 모자의 챙 부분 시작하기 전에 코수를 셌는데 혹시나 코의 개수가 한코 정도 틀렸다 이렇게 하실 때는 방법이 그 직전 모자의 챙 부분에 거기에다가 한 코를 코늘림해서 코를 맞춰주세요. 그렇게 하고 하면 되는데요. 요거는 그래도 좋은 점이 링구사이기 때문에 좀 코가 잘안 보여요. 그래서 코가 한 코, 두코 늘어났다고 좀 티가 안 나는 그런 거거든요. 그런데 좀 코스가 두개 정도, 두 개, 세개 틀렸다 하면은 여기서 계속 늘리면 좀 티가 나니까 좀 띄엄띄엄 있는 코 하나 하고 뭐한 옆에 세네 코 뒤에서 또 코늘림. 이렇게 해서 코의 개수를 맞춰주시면 그러면 쉽게 하실 수 있을 거예요. 자, 빼뜨기. 이렇게 빼뜨기 하고요. 그 다음에, 그 다음 단은 코늘림이 없는 평단으로 뜰 거예요. 코마다 한 코씩 긴뜨기를 뜨는 걸 말아요. 모자의 챙 부분은 코늘림단, 코늘림 없는 평단, 코늘림단, 코늘림 없는 평단 이런 식으로 할 거거든요. 자, 사슬을 길게 빼고요. 하나 만듭니다. 기둥사슬 하나 만들고 첫 코를 표시해 주세요. 그 다음에 여기 기둥 빼뜨기 한곳 옆에 구멍 여기다 긴뜨기 코마다 한 개씩 해주세요. 지금 저희가 합사해서 쓰면서 실의 길이가 다 직각각이기 때문에 여기는 이렇게 짧게 남았는데 여기는 아직도 실이 더 있어요. 이렇게 했을 때 요거 링구사의 경우는 꼬불꼬불하기 때문에 그냥 바로 두 개를 매듭을 지어서 묶으면 묶어서 써도 돼요. 티가 안 나거든요. 이렇게 좀 길게 한 다음에 이렇게 숨기면서 같이 뜨면 됩니다. 자, 또 이렇게요. 그냥 계속 이어서 떠주세요. 여기 이 실도 링구 사이 같이 꼬여서 보이기 때문에 그냥 한번 묶어주고 바로 이어서 실을 연결해서 쭉 뜨면 됩니다. 편하게 그렇게 실을 이어주세요. 네, 제가 모자의 챙 부분을 이렇게 제가 원하는 길이만큼 떴는데요. 저는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 여섯 단을 더 떴어요. 그리고 요거 길이로 재서 알려드리면요. 약 7cm를 더 떴습니다. 이게 모자의 챙이고요. 그리고 제가 남아있는 거 요렇게 실이 이 정도 남았어요. 더 길게 하고 싶으시면 또더 길게 제가 알려드린 코늘림단 평단 코늘림단 평단 이 규칙으로 늘려주시면 됩니다. 그리고 이제 모자의 끝부분을 마무리해 줄 건데요. 여기 모자의 끝부분에 보면 은 이렇게 털실을 같이 떴기 때문에 털실의 끝에 모양이 이렇게 보여요. 그거보다는 링구사가 이렇게 끝에 보이는 게더 예쁘기 때문에 저는 일단 요거 털실은 그냥 끊어주고요. 요거는 돗바늘을 이용해서 숨겨줄게요. 안쪽에 넉넉하게 모자 양쪽에서 이렇게 숨겨줄게요. 
그리고 이제 이 링구선만을 이용해서 모자의 끝부분에다가 짧은뜨기로 감아줄 거예요. 각 코마다 한 코씩 짧은뜨기를 뜰 거예요. 짧은뜨기는 어떻게 뜨냐면 자 이렇게 코바늘을 거는 게 아니라 그냥 바로 실을 당겨와서 두 개, 두 개를 한 번에 잡아 빼는 거. 이게 짧은뜨기예요. 이렇게 코마다 짧은뜨기를 한 코씩 더 떠줍니다. 이렇게요. 그러면 여기 끝에가 링구사만 보이게 되겠죠? 짧은뜨기를 한단쭉 떠주겠습니다. 여기 마지막 거 하고 여기도 하나 더 할게요. 그리고 길게 빼서 잘라주고요. 그런 다음에 네, 완성되었습니다. 이렇게 링구사를 넣었기 때문에 포근하고 복실복실한 이 질감이 너무 좋아요. 겨울에 정말 따뜻하게 쓸수 있는 그런 버킷이 완성되었습니다. 그리고 이렇게 털실을 같이 떴기 때문에 어느 정도 두께감도 있어요. 그리고 모자의 챙도 이렇게 힘있게 잡아줍니다. 요거 하나 있고요. 또 카메 색상 이것도 예쁘게 그리고 또 검은색 검은색도 이렇게 금방 뚝딱 만들 수 있었죠? 여러분들도 한번 만들어 보세요. 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리고요. 댓글로도 질문사항 많이 남겨주세요. 제가 빠르게 답변 드리겠습니다. 그럼 저는 다음 시간에 더 쉽고 재밌는 영상으로 찾아뵐게요. 감사합니다.